ఏపీలో నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ కు జగన్ సర్కార్ కు మధ్య పిల్లి ఎలుక చెలగాటం కొనసాగుతోంది ఏపీ హైకోర్టు ఎస్ఈసీ పదవీ కాలం కుదిస్తూ ఇచ్చిన ఆర్డినెన్స్ ను కొట్టేస్తూ తీర్పు చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే అయితే ఆ వెంటనే నిమ్మగడ్డ తాను బాధ్యతలు స్వీకరిస్తున్నట్టు ప్రకటించడం వివాదాస్పదమైంది ఏపీ హైకోర్టు తీర్పులో సాంకేతిక తప్పిదాలు ఉంటున్నాయని చెబుతున్న ఏపీ ఈ విషయంలో సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లింది ఏపీ హైకోర్టు ఆర్డినెన్స్ ను కొట్టేయడం వల్ల నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ స్థానంలో వచ్చిన జస్టిస్ కనగరాజ్ నియామకాన్ని రద్దు చేసింది దీంతో ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ స్థానం ఖాళీ అయింది వాస్తవానికి ఈ స్థానంలో నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ రావాలి కానీ ఇందుకు ఏపీ సర్కార్ సుముఖంగా లేదు వీలైనంత వరకు ఆయన్ను పీఠం ఎక్కనీయకుండా చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది ఇందుకు వీలైనన్ని కారణాలు ఎత్తి చూపేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది మరి ఒకవేళ సుప్రీంకోర్టులో తీర్పు జగన్ సర్కార్ కు అనుకూలంగా వస్తే రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ గా ఎవరో ఒకరిని నియమించాల్సి వస్తుంది అందుకే ముందు జాగ్రత్తగా ఏపీ సర్కార్ ఆ పనిలో పడిందట అర్హులైన వ్యక్తుల జాబితా తయారు చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది హైకోర్టు తీర్పుపై సుప్రీంకోర్టు కనుక స్టే ఇచ్చే పక్షంలో రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారి మన్మోహన్ సింగ్ ను ఈ పదవికి ఎంపిక చేయాలని జగన్ సర్కార్ భావిస్తున్నట్లు ఇప్పటికే వార్తలొస్తున్నాయి వాస్తవానికి రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ విషయంలో ప్రతిష్టంబన నెలకొంది ఇప్పటికిప్పుడు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ ఎవరు అంటే చెప్పడం కష్టమే ఇప్పటి వరకు ఉన్న కనగరాజు నియామకం రద్దయింది పాత కమిషనర్ ఇంకా బాధ్యతలు చేపట్టలేదు ఇలాంటి విచిత్రమైన పరిస్థితి చాలా అరుదు అంటున్నారు విశ్లేషకులు సాధారణ పరిపాలక శాఖ కార్యదర్శి నుంచి ఈ మేరకు స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ దాఖలైంది జగన్ సర్కార్ హైకోర్టు తీర్పు అమలుపై స్టే విధిస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులను జారీ చేయాలని పేర్కొంది నిమ్మగడ్డ రమేష్ జస్టిస్ కనగరాజ్ పంచాయతీరాజ్ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఎన్నికల కమిషన్ కార్యదర్శులను పిటిషన్లో ప్రతివాదులుగా పేర్కొంది పిటిషన్లో ఎన్నికల కమిషనర్ నియామకం గవర్నర్ విచక్షణ మేరకే ఉంటుందని హైకోర్టు పొరపాటు పడిందని కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాలు మినహా గవర్నర్ రాజ్యాంగ అధికారాలను కేబినెట్ సలహా సిఫార్సుల మేరకే ఉపయోగిస్తాడని పిటిషన్లో పేర్కొంది సుప్రీంకోర్టు ఏడుగురు న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనం గతంలో ఇచ్చిన తీర్పు ప్రకారం ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ నియామకం ప్రత్యేక సందర్భాల పరిధిలోకి రాదని పిటిషన్లో పేర్కొంది హైకోర్టు అధికరణ రెండు వందల నలభై మూడు కే రెండు వందల నలభై మూడు జెడ్ ఏల ప్రకారం పదవీ కాలానికి సర్వీస్ నిబంధనలకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని గుర్తించలేదని అందువల్ల తీర్పును రద్దు చేయాలని హైకోర్టు ఎన్నికల కమిషనర్ ను నియమించే అధికారం రాష్ట్రాలకు లేదని చెప్పిందని గతంలో నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ ప్రభుత్వ సిఫార్సు మేరకే నియమితులయ్యారని ఆయన నియామకం కూడా చెల్లదని పేర్కొంది హైకోర్టు విరుద్ధమైన తీర్పు ఇచ్చిందని అందువల్ల తీర్పును రద్దు చేయాలని కోరింది హైకోర్టు జస్టిస్ కనగరాజు వయస్సును కారణంగా చూపుతూ ఆర్డినెన్స్ ను కొట్టేయడం పొరపాటేనని సంబంధం లేని వ్యక్తులు దాఖలు చేసిన వ్యాజ్యాలను విచారించడం న్యాయ ప్రక్రియను దుర్వినియోగం చేయడమేనని తెలిపింది నిమ్మగడ్డ వ్యవహారంలో ఊహించని ట్విస్ట్లు చోటు చేసుకుంటున్నాయి కోర్టు తీర్పు ఎవరికి అనుకూలంగా వస్తుందో చూడాల్సి ఉంది ఇకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ఢిల్లీ పర్యటన వాయిదా పడింది కాసేపట్లో ఆయన ఢిల్లీ వెళ్లాల్సి ఉండగా పర్యటన వాయిదా పడినట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ వర్గాలు చెప్పాయి ఆయన రెండు గంటలకు ఢిల్లీ వెళ్లాల్సి ఉంది గన్నవరం నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో జగన్ ఢిల్లీ వెళ్తారు అని ముందు వార్తలొచ్చాయి కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రిని జలవనరుల శాఖ మంత్రిని ఆయన కలుస్తారని అనుకున్నారు అయితే అనూహ్యంగా ఆ కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా అపాయింట్మెంట్ దొరకలేదు అని అందుకే ఢిల్లీ పర్యటన వాయిదా పడింది అని సమాచారం అయితే ఢిల్లీ పర్యటనకు ఎప్పుడు వెళతారు అనేది తెలియాల్సి ఉంది దీనిపై త్వరలోనే ప్రకటన వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే ఛానల్ ను తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి